Колпина находится всего в 10-15 километрах от Петербурга. Но для колпинцев, которые ежедневно ездят в город на работу или учебу, этот небольшой путь – настоящая проблема. Сколько понадобится времени на дорогу, предугадать практически невозможно. Машин много, причем непредсказуемо много. Иногда проезжаешь там, за 10-15 минут, иногда стоишь по полчаса и даже больше. И э, много здесь зависит от плотности движения дальнобойных машин. Одна из основных причин заторов на подъездах Колпина – грузовой транспорт который обслуживает многочисленные промзоны. Новый участок Софийской улицы, конечно, облегчил жизнь автомобилистам. Доехать до Петербурга можно и по новой дороге, и по московскому шоссе. Тем не менее, обе трассы упираются в узкое Колпинское шоссе. В результате на одной предусмотренной полосе движения машины выстраиваются в два, а то и в три ряда, используя обочину. Грузовой транспорт из этого потока можно было бы отвезти на Финляндскую улицу, которую никак не могут соединить с Софийской. Строительство Финляндской улицы позволило бы частично разгрузить Колпинское шоссе. Грузовой транспорт, обслуживающий промзоны и жорстких заводов напрямую бы выходил на довольно широкую Софийскую улицу. Проект уже прошел все согласования и фактически готов к реализации. Но денег в бюджете этого года на него не нашлось. Также из-за отсутствия финансирования заморожен и еще один важный для Колпина дорожный проект – расширение Колпинского шоссе. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что эти два проекта постараются включить в адресную программу на 2014 год. Тем не менее, городские власти все же делают попытки решить вопрос транспортной доступности Колпинского района. К сожалению, уличная дорожная сеть Колпина и объезда Колпина она вообще никак не развита. Предполагается в этом направлении потратить около 35 миллиардов рублей. Сейчас ведутся работы по строительству развязки на Московском и Колпинском шоссе. Во время проведения саммита G20 перекресток усиленно регулировали сотрудники дорожной инспекции. Поэтому затор не успевал скапливаться. Но саммит закончился и на Колпина опять не повернуть. С введением стройной развязки пробок на Московском шоссе должно стать меньше. Светофорные посты уберут, а количество полос увеличат до 8. Еще один проект, который позволил бы решить проблему выезда из Колпина – строительство так называемой объездной дороги. Софийскую улицу соединят с заводским проспектом, который продлят дальше – к лагерному шоссе. Минус этого проекта – тихий тупиковый заводской проспект превратится в шумную трассу. Зато транзитный транспорт исчезнет с улиц города. По этому проекту должен быть возведен мост через Ижору и виадук над железнодорожными путями. Однако возможно, что придется ограничиться простым переездом. Кстати, переезды – еще одна проблема Колпина. Город пересекают две ветки. Один путепровод через пути все же должен быть построен в рамках проекта реконструкции Петрозаводского шоссе. Причем сомневаться в реализации этого проекта не приходится. Путепровод необходим новому СИЗО, который должны ввести в строй через несколько лет. Правила перевозки заключенных требуют по максимуму исключить простой в пробках и на переездах. Может, тюрьма не лучший сосед для жителей Колпина, но это соседство позволит частично решить транспортные проблемы города. Колпина может стать первым районом Петербурга, где появится новый вид транспорта – скоростной трамвай. Линия должна пройти по Петрозаводскому шоссе из Рябацкого в Колпино, а разворотное кольцо появится в районе железнодорожной станции. До сих пор линию скоростного трамвая Петербургу не удалось запустить. Несколько таких проектов отложено на неопределенный срок. Есть надежда на то, что линию между Рыбацким и Колпино ожидает несколько другая судьба. Об этом проекте уже узнали в Министерстве транспорта России и есть возможность его софинансирования из федерального бюджета. Линию легко Рельсового трамвая планируется построить к 2018 году. Как видим, дорожных проектов Колпина запланировано достаточно, лишь бы хватило средств на их реализацию. Наталья Бабенко, Роман Рожков, Дмитрий Маклаков, БНТВ.